Sulla prua del monumento dedicato ai caduti del mare situato a Piazza Kennedy la scritta Titanic, la nave che simboleggia il sacrificio dei marinai irpini presa d'assalto dai vandali proprio nel giorno della festa ufficiale della Marina. Mentre ricordiamo il programma degli eventi celebrativi si terrà domenica 12. Non solo i balordi hanno imbrattato con frassi oltraggiose il monumento ma hanno portato via anche i fraggi d'oro schiodati dalla parete della lapide. Inoltre gli autori del raid hanno bloccato i tre piloni dell'alza bandiera, un amaro imprevisto che costringerà l'associazione marinai di Avellino ad alzare nel corso del rito di commemorazione solo due dei tre vessilli. Stamane, per recuperare almeno in parte il decoro violato dal monumento, sono intervenuti gli operatori ecologici. Altrimenti tanta immondizia accumulata, denunciano i marinai, sarebbe stato impossibile anche deporre la corona di alloro ai caduti. Lo sdegno dell'ammiraglio Italo Mele, vicepresidente dell'Associazione Avellinese dei Marinai d'Italia, che invita l'amministrazione comunale a proteggere il monumento. Oggi è il 10 giugno ed è la festa della Marina, noi l'abbiamo spostata a domenica 12 perché oggi essendo un giorno feriale pochi soci avrebbero potuto frequentare la manifestazione. Avete trovato anche una brutta sorpresa eh? nel senso che questo cartellone rosso con questa sigla in nero aveva sostituito la bandiera? Sì, infatti su una delle sagole poste sul, sui pennoni dove alziamo normalmente la bandiera nazionale o quella della Marina Militare avevano innestato questo cartello che faceva bella mostra di sé, diciamo quasi a oltraggiare il nostro monumento. E poi si sono rubati anche dei fregi dorati, quelli che stanno sulle targhe che ricordano proprio i caduti. Sì, infatti in un angolo c'era un fregio rettangolare di bronzo che è stato asportato e adesso è rimasto così senza questa... C'è rimasto ben poco anche della targa, sì. tra l'altro, che vediamo sulla roccia. Sì, anche sulla lapide dedicata a tutti i militari morti per la patria, hanno portato via tutti i fermi che fissavano la lapide al cippo e attualmente è tutta sberciata e gli angoli praticamente sono stati portati via. Visto che gli incivili sono purtroppo inarrestabili anche nella nostra città, qual è l'appello che lei si sente di fare all'amministrazione comunale per tutelare questo monumento? Allora l'appello che noi rivolgeremo alle autorità comunali è quello di creare una recinzione e al monumento in aggiunta alle catene che attualmente lo circondano perché solo così forse eviteremo ai giovani di poterle oltrepassare e passare il loro tempo libero sul monumento.